சவுஸ் ஸ்பெஷல் சேனலை தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனலில் சமையல் சம்மந்தமான வீடியோ அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த வீடியோவில் முருங்கை பூ முட்டை பொரியல் எப்படி செஞ்சு பார்க்கலாம் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா முருங்கை கீரை வந்து சமைச்சிருப்பீங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முருங்கை கீரை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து முட்டை சேர்த்து சமைக்கிறது வந்து இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா முருங்கை பூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது நிறைய நம்ம உடலுக்கு தேவையான அனைத்து சக்திகளையும் பெறக்கூடிய சக்திகளை தரக்கூடிய தன்மை வந்து பார்த்திங்கன்னா முருங்கை பூக்கு அதிகமாக இருக்கிறது முருங்கை பூ வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஞாபக சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா முருங்கை பூரை வந்து நமக்கு ரொம்ப ஒரு அரிய மருந்தாக பயன்படுது அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா உடலில் உள்ள பித்தத்தை குறைப்பதற்கு உணவில் வந்து முருங்கை பூ வந்து அதிகம் எடுத்துக்கொள்வது நல்லது அதே மாதிரி நம்ம வந்து முருங்கை பூ வந்து முருங்கை கீரை சொல்கிறோம் அதே முருங்கை பூ நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா நரம்பு சம்மந்தமான பிரச்சனை அதாவது நரம்பு தலைச்சி இருப்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரத்தில் இரண்டு முறை வந்து முருங்கை பூ வந்து நம்ம வந்து பொரியல் செய்து சமைச்சு இல்லை ஜூ சூப் மாதிரி எடுத்து சமைச்சோம்னா அது ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் முருங்கை பூ வந்து நீங்கள் கஷாயம் செய்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நரம்பு சம்மந்தமான நரம்பு தலை சம்மந்தமான எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மன அழுத்தம் இருப்பவர் வந்து வாரத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் வந்து நம்ம முருங்கை பூவை பயன்படுத்துவது உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது நல்லது அது மாதிரி சிறுநீரக சம்மந்தமான பிரச்சனை இருப்பவர் வந்து முருங்கை பூவை சமையலில் எடுத்துக்கொள்வது நல்ல மாற்றத்தை உணர முடியும் அதே மாதிரி முருங்கை பூவை வந்து நிலையில் வந்து நல்லா உலர வைத்து அதை வந்து பொடி செய்து நம்ம சாப்பிட்றோம் வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து நம்ம தலைவலி பித்தம் மயக்கம் அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்தில் வந்து நமக்கு அந்த முருங்கை பொடி செய்து பார்த்திங்கன்னா முருங்கை பூவை வைத்து பொடி செய்தது வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு மாற்றத்தை உணர முடியும் நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை கிடைக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உடலுக்கு தேவையான இரும்பு சத்து தா அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இரும்பு சத்து இதில் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது அதனால் வந்து நம்ம உடலுக்கு தேவையான சக்திகளை பெறுவதற்கும் முருங்கை கீரையை வந்து சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி முருங்கை பூ வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து சக்திகளையும் முருங்கை பூவில் வந்து இரண்டு இரண்டு மடங்காக கிடைக்கிறது ஏன்னா முருங்கை பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடுகளில் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் முருங்கை பூ வந்து நம்ம பயன்படுத்த முடியும் சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முருங்கை பூவை பயன்படுத்தி நம்ம பொரியல் செஞ்சு அதை வந்து முட்டை சேர்த்து செய்தால் எப்படிருக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் அது எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முடியும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பண்ணி ப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம அடுத்த அப்படி அப்டேட் பண்ணக்கூடிய வீடியோலாம் உங்களுக்கு டைரெக்டாக கிடைக்கும் அதாவது முருங்கை பூ முட்டை பொரியல் செய்வது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வடைச்சட்டியை வந்து நம்ம நல்லா காய வச்சுங்க காய வச்சுட்டு நல்லா வந்து சட்டி காஞ்சதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றுங்க நம்ம வந்து செக் எண்ணெய் தான் பயன்படுத்துகிறோம் செக் எண்ணெய் பயன்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது நம்ம முடிந்த வரை பார்த்திங்கன்னா செக் எண்ணெய் பயன்படுத்திக்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு கடுகு ஆட் பண்ணிக்கங்க கடுகு இந்த மாதிரி இந்த எடுத்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வரம்பலாக வச்சுருங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா முருங்கை பூ பொரியலுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே நீங்கள் முருங்கை கீரையாக இருக்கட்டும் முருங்கை பூ பொரியலாக இருக்கட்டும் நீங்கள் வந்து வரமுளகாக சேர்த்திங்கன்னா அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் வரமுளகாக சேர்த்துக்கங்க அது மாதிரி பிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் அப்போ தான் அந்த காரம் வந்து சாரம் அதுக்கு தான் சீரகம் சீரகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சேர்க்குறீங்க நிறையா சேர்த்தா நல்லது தான் உடலுக்கு வந்து ஒரு நல்ல அரிய செரிமானத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கட்டுப்பாட்டில் வச்சு கொடுக்குறதா சீரகம் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் நல்லா அந்த எண்ணெயில் வந்து நமக்கு வரமிளகா கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் பயன்படுத்துங்க கருவேப்பிலை அதை போட்டு நம்ம ஒரு பொன்னிறுவில் வர அளவுக்கு நம்ம வதக்கிங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செடியில் இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிக்கிருக்கோம் அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இது மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக பயன்படுத்திங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வதங்க விடக்கூடாது முருங்கை பூ நல்லா வந்து நம்ம போட்டது வந்து வதங்கினதுக்கப்புறம் முருங்கை பூவை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி வதக்கணும் இது வந்து பார்த்தா பெண்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அதிகப்படியான இந்த மாதிரி முருங்கை பூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான கீமோகிளிப்பின் வந்து அதிகமாகும் இதில் வந்து அதிகப்படியான நார்ச்சத்து இருக்கிறதுனால வந்து அவங்களுக்கு கீமோ குளிப்பின் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி பித்தம் வாந்தி அந்த பிரச்சனை
நல்லா முருங்கை பூவை பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெயில் வந்து நல்லா உருளை வதங்குற அளவுக்கு நல்லா வதங்குற அளவுக்கு கிண்டிடணும் முருங்கை பூ வந்து நமக்கு கம்மியாக தான் கிடைக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அளவு கொஞ்சமான அளவு எடுத்து தான் பண்ண முடியும் சரிங்களா யாரும் முருங்கை பூ கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பிஞ்சு காய் காய்க்கு என்ன பண்ணுறக்காக யாரும் முருங்கை பூ கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம தோட்டத்தில் வச்சு நீங்கள் எப்படின்னா நீங்கள் பிடிங்கி செஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து பூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காய் காய்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சமயத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணி கேட்டிங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி நீங்கள் விரிச்சிட்டா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூ வந்து தேவையில்லா போதெல்லாம் உதிரும் போது அந்த மாதிரி உதிரும் போது அந்த பூ எடுத்து வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் விழுகாமல் காற்றுல உதிரும் போது அந்த கீழே நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ஏதாவது கவர் ஏதாவது வச்சிங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கும் அதை எடுத்து நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா வேஸ்ட் ஆகாமல் அதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் நிறையா பார்த்திங்க அப்படின்னா முருங்கை முருங்கை மரம் இருக்கிறதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூ வந்து நிறைய வேஸ்ட் ஆகி கிடக்கும் அதை வந்து நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாமல் கீழே வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் இல்லைன்னா ஒரு பேப்பர் ஏதாவது வச்சிங்க அப்படின்னா அதில் விழுந்துடும் உதுந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் ஏன்னா முருங்கை பூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அது மாதிரி நார் சத்து இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது மக்னீசியம் அதிகமாக இருக்குது அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உடலுக்கு தேவையான அனைத்து சக்திகளையும் பெறப்படும் வைட்டமின் சி ஏ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது முருங்கை பூவில் இதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து உடலில் வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பும் நோய் தொற்றும் இருக்காது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உப்பு வந்து நம்ம தேவையான அளவு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உப்பு வேணுமோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு வந்து நீங்கள் எப்பவுமே இந்த மாதிரி முருங்கைக்கீரை முருங்கை பூ இதை மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்க பொருளை சேர்க்கும்போது உப்பு கம்மியாகவே சேர்த்துங்க அதனால் அது அதுக்கப்புறம் முட்டை இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து முட்டை நம்ம ஒரு முட்டை போட்டிருக்கோம் போதும் இந்த மாதிரி வந்து பொன் நிறுவலாம் பொன் நிறத்தில் வந்ததுக்கப்புறம் முருங்கை பூவானது பொன் நிறுவலத்தில் வதக்கினதுக்கப்புறம் முட்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு வாட்டி வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது அனைவருக்கும் பிடிக்கும் குழந்தைகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முருங்கைக்கீரை வந்து சாப்பிட மாட்டேங்க அப்படின்றவங்களுக்கு முருங்கை பூ அந்த மாதிரி நீங்கள் வதக்கி கொடுங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராமங்களில் அதிகப்படியாக பார்த்திங்கன்னா முருங்கை பூ வந்து வதக்கி முட்டை போட்டு செஞ்சு கொடுப்பாங்க உங்களுடைய வீடுகளில் வந்து உங்களுக்கு முருங்கை பூ கிடைக்கிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி சமைச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு அனைவருக்கும் இது கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நம்ம இறக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி மிளகு ஜீரகம் சேர்த்து நம்ம பொடி செய்து பெப்பர் மாதிரி பொடி செய்து அதில் வந்து தூவிடுங்க தூவிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் வந்து நல்லா கிண்டிட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா சேர்கிற அளவுக்கு நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் மிளகு வந்து ஜீரகம் எவ்வளோ வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா குடல் புண்ணையை ஆற்றக்கூடிய தன்மை உடையது அதனால் முடிந்த வரை நீங்கள் மிளகு ஜீரகம் எவ்வளோ வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் பொடி சேர்க்க வேண்டாம் மிளகு நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்தாவே ஏன்னா வந்து இது வந்து நம்ம வந்து மருந்து மருத்துவ குணங்கள் அதிகமாக இருக்கனால இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்றது தான் நல்லது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க இப்போ நமக்கு தேவையான முருங்கை பூ முட்டை பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து உங்களுடைய வீடுகளில் இதே மாதிரி சமைச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் பொரியல் செய்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் அது எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரை உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பண்ணி ப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம அடுத்த அப்படியே அப்டேட் பண்ணக்கூடிய வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு டேரெக்டாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா முருங்கை பூ வந்து நம்ம பயன்படுத்துவதனால பார்த்திங்கன்னா தலைவலி தலைவலி பிரச்சனை ஒற்றை தலைவலி பிரச்சனை போங்க வாந்தி பித்தம் வா மயக்கம் இருக்கவங்க பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் பொடி வச இதை வந்து நீங்கள் செய்ய முடியல அப்படின்னா பூ கிடைக்கிறப்ப பொறிக்க வச்சு அதை நீங்கள் வந்து நிழல்லே வந்து நீங்கள் காயை வச்சு அதை பொடி செய்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் நீங்கள் எப்போனாலும் ஒரு பால்லே அது வந்து சுடுதலில் வந்து நீங்கள் கலந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த முருங்கை பூ பொரியல் செய்யும்போது நீங்கள் அதிகப்படியான நீங்கள் பெப்பர் சேர்த்துங்க அதாவது மிளகு ஜீரகம் அதிகமாக சேருங்க அதே மாதிரி வெங்காயம் வந்து நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் தான் பயன்படுத்தணும் அப்போ தான் நல்லது ஏன்னா வந்து இதில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லாம் முருங்கை பூவில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஒரு மருத்துவ குணம் உங்களுக்கு சின்ன வ
முடிந்த வரை பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் எடுத்து பாருங்கள் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் வந்து இது மாதிரி சமையல் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்